Это наш э, газонализатор, сделанный по принципу эмиссионной спектроскопии. Внутри находится спектрометр и некоторая электроника. Этот прибор придумали и создали ученые Академгородкан. Чтобы выявить заболевание, достаточно подышать в трубочку. Делаете глубокий вдох носом и полный выдох ртом. Выдох человека – сложная воздушная смесь, 750 летучих соединений. У людей, болеющих, уровень газов меняется. Так, например, доказано, пациенты с сахарным диабетом выделяют большое количество ацетона. У инфицированного ковидом другие биомаркеры – высокий уровень этилбутаноата и изопропанола. На экране монитора – спектр выдоха. Сегодня разработчики тестируют устройства в больницах и частных медицинских центрах. Результатом этой работы будет официально клинические исследования, которые мы сможем можем подтвердить в лабораториях Европы и получить сертификат для того, чтобы продавать это устройство для медицинских диагностик в разных странах. Тестирование занимает не больше двух минут. Результат тут же. Я не могла, конечно, не воспользоваться ситуацией, не узнать, болею коронавирусом или нет. Ну, мало ли, всякое бывает. Так, что я должна сделать? Делайте глубокий вдох носом и полный выдох рта. Достаточно клапан выкидываете. Процент всего один. Вы не болеете ковидом. Диагностику прошли уже больше тысячи человек. Рисунки спектра у больных и здоровых разные. Данные анализируются с использованием современных нейросетей. Единственное, что может помочь проанализировать сам спектр, это нейронные сети. Мы попробовали и придумали несколько интересных ходов. Благодаря коллегам и собранной ими выборке нам удалось добиться точности 85%. Уже скоро такие устройства могут появиться в крупных торговых центрах, аэропортах. Причем выявлять они смогут не только ковид. Точно из Известно, след от дыхания может указывать на другие заболевания – рак легкого, туберкулез, грипп, астму. Татьяна Мононенко, Евгений Чижевский, Вести, Новосибирск.